Hola, ¿todavía crees que falta mucho tiempo para que la inteligencia artificial afecte tu trabajo? Soy Andrés Mesas Callón y hoy te voy a contar qué son y cómo funcionan herramientas de inteligencia artificial como Midjourney, Stable Diffusion, GPT-3, ChatGPT y analizaremos si la inteligencia artificial nos dejará desempleados en campos creativos como ilustración, diseño gráfico, comunicación y programación. Bienvenido. El 2022 será recordado como el año en que las herramientas de inteligencia artificial llegaron a las manos de la gente del común, anunciando una revolución que ya está poniendo todo patas arriba. Hablaremos en particular de las herramientas generadoras de imágenes, generadoras de texto y de código de programación. Arranquemos con las herramientas generadoras de texto como GPT-3. GPT-3 significa Generative Pre-trained Transformer, que ya va en la tercera generación de su clase y fue presentado en mayo de 2020 por la empresa gringa OpenAI. Como su nombre lo sugiere, GPT-3 es un modelo que ha sido entrenado usando cientos de miles de textos de todo tipo, como artículos de periódicos, libros, páginas web y otras fuentes bibliográficas. A partir de una pregunta o una sugerencia, GPT-3 es capaz de responder de una manera bastante similar a como respondería un ser humano, en cuestión de segundos. Se lo puede usar para opinar sobre temas complejos, resumir ideas, programar en JavaScript o Python, o incluso ayudar a identificar por qué una pieza de código no funciona. En diciembre de 2022, OpenAI publicó ChatGPT, que como su nombre lo sugiere, es una aplicación en forma de chat que usa por debajo a GPT-3 para responder a las interacciones. La diferencia con el uso de GPT-3 directo es que ChatGPT guarda el contexto de la conversación, es decir, que recuerda la información que se le ha suministrado antes y las respuestas que ha dado. De esta manera es posible ir añadiendo datos o hacer ajustes o precisiones como en un diálogo con un ser humano. Veamos un par de ejemplos muy sencillos. En el primer ejemplo, le pedí a ChatGPT que genere el código en el lenguaje de programación Python para retornar cuántos cambios hay que hacer para convertir un texto en otro, lo cual se hace con el algoritmo de distancia de edición de Levenstein. Como podemos ver, ChatGPT correctamente identifica el paquete que debería importar y la función que debería usar, con un ejemplo de cómo invocarla con los parámetros correctos. Luego explica su respuesta, que sirve para confirmar que la respuesta sí resuelve mi inquietud. Para el segundo ejemplo, le pedí a ChatGPT que genere el código HTML para una página web con instrucciones más precisas que en el primer ejemplo. En este caso le pido que pinte una tabla de tres columnas con encabezados index, character y actor. Luego le indico que cada fila de la tabla corresponde a un personaje y a un actor de reparto de la serie de televisión Fringe. Como en el primer ejemplo, ChatGPT no tiene problema en construir el código HTML correcto y explicar cómo usar las etiquetas para las filas, los encabezados y las celdas de los datos. Es todavía más interesante que supiera cuáles eran los personajes principales y los actores que los interpretaron, lo que demuestra que el modelo fue entrenado con contenidos de fuentes de IMDB y Wikipedia. Pero lo que me gustó más fue el manejo que le dio a los datos a partir de los encabezados. Obviamente, si le ponemos encabezados que se llamen como el concepto que representan, ChatGPT va a poder identificar correctamente que bajo la columna Character debe poner el nombre de cada personaje y que bajo la columna Actor debe poner el nombre del actor correspondiente. Sin embargo, yo no le dije qué poner bajo la columna index, pero guiado por el título, el sistema fue capaz de inferir que lo que yo quería era un índice que fuera numerando cada una de las filas. ¿Ah? Como ChatGPT guarda el contexto de la conversación, en otra interacción puedo pedirle que para esa tabla que ya generó previamente, haga que la primera columna tenga fondo naranja. Esta vez, la respuesta añade al código HTML el código CSS correcto para manipular las propiedades de la tabla de tal forma que un navegador la pinte de color naranja y todo acompañado de una explicación de lo que hizo. Esto es solo una pequeñísima muestra de lo que la gente ya está haciendo con estas herramientas. A propósito, un saludo a Juliana Maya de Monoco que me invitó a una demostración donde le iba pidiendo a ChatGPT que generara el código fuente en Python de una pequeña aplicación web usando la plataforma Django. Considerando que en todo el proceso ChatGPT solo generó código con errores en 5 oportunidades, el balance es bastante positivo. Similar a ChatGPT, otra herramienta basada en GPT-3 pero especializada en programación es Copilot, que fue oficialmente lanzada por GitHub en marzo de 2022. Este modelo fue entrenado usando el código fuente de repositorios públicos en GitHub, también de miles de proyectos open source en varios lenguajes de programación como Python, JavaScript, TypeScript, Ruby y Go. Actualmente está disponible por suscripción en entornos de desarrollo como los Visual Studio de Microsoft o los de JetBrains para autocompletar el código que el programador esté escribiendo. Es decir, a partir del inicio de un programa y la documentación, 
Copilot puede autocompletar pedazos de código e incluso métodos y funciones enteras, todo sin salir del entorno de desarrollo. Obviamente la efectividad del modelo depende de qué tan eficientes sean los nombres de las variables y la documentación que el programador esté dándole como prompt, pero muchos desarrolladores reportan que les facilita un enorme porcentaje de su trabajo. Ahora hablemos de las herramientas generadoras de imágenes. ¿Te acuerdas de ChatGPT que mencionamos hace un momento? Pues la misma empresa OpenAI usó GPT-3 para conectar el modelo que procesa el lenguaje con millones de miles de imágenes etiquetadas. Con eso quiero decir que cada imagen tenía etiquetas que describen la imagen. Por ejemplo, si es un retrato de una persona o un paisaje, si es una foto o una pintura. Y si es una pintura, ¿de cuál pintor y en qué estilo fue pintada? El resultado fue presentado en enero de 2021 como DALI, cuyo nombre viene de la fusión de Wally, -E, el robot de Pixar, con el pintor español Salvador Dalí. La idea de Dalí -E y su sucesor Dalí -E 2, que fue publicado en abril de 2022, es que ante una petición escrita en lenguaje natural, el modelo no responde con un texto como lo hace GPT-3, sino con imágenes, combinando conceptos, atributos y estilos. También puede tomar una imagen como entrada y hacerle las modificaciones que le pidamos en lenguaje natural, como eliminar objetos o cambiarlos de orientación. Veamos un ejemplo. Aquí usé una de las primeras versiones de DALI llamada DALI Mini, a la que le pedí que generara una imagen con elfos, caminando por un bosque siguiendo un avestruz. Al principio parece que todo está relativamente bien. En el peor de los casos, da una idea general de cómo podría componerse la escena, el entorno, la paleta de colores, etc. Pero a medida que miramos más de cerca, vemos que los detalles no cuadran, especialmente la cara de los elfos. Obviamente, las versiones más recientes como DALI 2 son mucho mejores, pero eso nos da una idea de cómo empezó todo. Después, en julio de 2022, la empresa Mid Journey lanzó al público una versión beta de su programa propietario de inteligencia artificial, que también es capaz de entender un requerimiento escrito en lenguaje natural, o prompt, como se le conoce en inglés. Le hacemos también el prompt de dos elfos caminando por un bosque siguiendo un avestruz. Como podemos apreciar, las imágenes son bastante estilizadas y más que fotos parecen pinturas. Eso es porque Mid Journey fue entrenado más que todo con pinturas e ilustraciones, lo cual se ve reflejado en el tipo de arte que es capaz de generar. Al menos en estos ejemplos, la máquina identifica claramente que las figuras deben seguir un camino a través de un bosque, que está bien, pero claramente no fue entrenado con muchas muestras de pinturas de avestruces porque ni siquiera trató de incluir una como si lo hizo el primitivo Dali Mini. También le pedí a Mid Journey que me pintara el interior de una estación espacial con una ventana grande que muestre el planeta Tierra desde la órbita. Como vemos, el estilo de las imágenes generadas es tipo pintura o ilustración, y en general no está nada mal. Pero si ahondamos en los detalles, notamos que por ejemplo no tiene en cuenta que la Tierra solo se debe poder ver por una de las ventanas. No se puede repetir. En esta otra imagen no tuvo en cuenta el volumen interno de la estación, pero es porque la, la máquina no tiene una representación tridimensional de los objetos que está pintando, solamente la fachada que conoce las ilustraciones con las que fue entrenada. Por último, le pedí que me generara una imagen como portada para este video de un ingeniero con gafas hablando a la cámara. El resultado no es muy de mi agrado, así que intento con un ingeniero, foto realista, con gafas y una camiseta de polo blanca, hablando a la cámara. Vemos que a medida que soy más preciso con el requerimiento, el resultado se acerca más a lo que estoy buscando. Dos semanas después, volví a intentar con la versión 4 de Mid Journey y con un prompt mucho más específico. Le pedí una fotografía de un ingeniero usando gafas y una polo blanca hablando a la cámara, altamente detallada, con colores vibrantes y lo más mención cinematográfica. Mucho mejor, ¿no? También le podemos pedir que nos haga variaciones de una de las imágenes generadas. Finalmente, probé con un prompt todavía más específico. Fotografía de un ingeniero con barba, corta, usando gafas y una polo blanca hablando a la cámara. Altamente detallada, con colores vibrantes e iluminación cinematográfica. El resultado me parece bastante bueno, teniendo en cuenta que se generó en menos de un minuto. Ahora hablemos de Stable Diffusion, otro modelo generador de imágenes publicado por el consorcio alemán detrás de Stability AI en agosto de 2022. La versión 2.0 le siguió en noviembre del mismo año y ahora estamos en la versión 2.1 lanzada en diciembre de 2022. A diferencia de otros modelos como DALI 2 o Mid Journey, que solo se pueden acceder remotamente en los servidores de sus fabricantes, Stable Diffusion es open source y además de la opción remota, también se puede descargar de GitHub el código fuente con el modelo entrenado para instalarlo en un computador personal, con hardware gráfico como el usado para jugar videojuegos. Hice una prueba con la versión 1.5. Vemos que al pedirle representar dos elfos caminando a través del bosque siguiendo un avestruz, lo hace bastante mejor que DALI Mini y un poco mejor que Mid Journey. 
Al examinar las imágenes más de cerca, notamos que las caras de los elfos se ven raras y abajo sobre una pierna. Pero que hijo de madre, compuso algo de un prompt bastante vago, así que para mí pasa la prueba. Ahora probemos con la versión 2.0 de noviembre. El prompt del ingeniero con gafas y polo blanca hablando a la cámara. Por encima se ven bastante bien, parecen fotos de personas reales, lo cual me gusta bastante. Pero al examinar las imágenes más de cerca notamos que el modelo tiene problemas con las manos y los ojos. También vemos que en los cuatro casos son anglosajones, así que probé con un prompt más específico. Un ingeniero latino con barba corta y gafas hablando a la cámara. Como podemos ver, las imágenes se ven mucho menos realistas, más tirando como a árabes o hindúes lo cual sugiere que el modelo fue entrenado con menos ejemplos de ingenieros latinos que anglosajones o hindúes. Como no me gusta rendirme tan fácil, seguí probando cambiando el prompt con un, por un ingeniero español, lo cual me produjo un resultado bastante más cercano a lo que estoy buscando. Aunque los ojos se ven un pelín raros, no está nada mal el conjunto. Volviendo al primer prompt, también notamos que todos son hombres. Esto sugiere que el modelo está parcializado hacia que los ingenieros son hombres, ya que el prompt está en inglés sin ninguna indicación de si quería hombres o mujeres. Obviamente le pregunté a ChatGPT si esa parcialización es válida y me respondió que aunque el dato varía mucho dependiendo de la rama específica de la ingeniería y del país, en Estados Unidos la proporción es más o menos 20% mujeres y 80% hombres. Así que está más o menos justificado que de cuatro ejemplos, los cuatro hayan sido hombres. Intentemos entonces con un prompt bien específico. Una ingeniera en sus 30 con gafas y una polo blanca hablando a la cámara. Los cuatro ejemplos son bastante buenos, aunque todos son de mujeres anglosajonas. Si queremos algún ejemplo con ingenieras afro de 40 años, tenemos que incluirlo explícitamente en el prompt. Lo cual hice y me dio esos resultados. Como podemos ver, el modelo tuvo mucha más dificultad, lo cual sugiere que el entrenamiento se hizo con menos ejemplos de mujeres de 40 de ascendencia afro que anglosajonas de 30. El tercer ejemplo tiene solo cuatro dedos y la camisa no es blanca mientras que el cuarto ejemplo tiene dos brazos derechos. En diciembre decidí probar la versión 2.1 de Stable Diffusion, con un prompt casi igual al primero del ingeniero con gafas y polo blanca, hablando a la cámara, dando solo indicaciones adicionales cosméticas, como que incluyera la cabeza y los hombros. Vemos que al primer intento, la mitad de los resultados corresponden a afrodescendientes, lo cual sugiere que esta versión fue entrenada con una base más amplia y variada de ejemplos. Y aunque las gafas siguen sin verse perfectas, el resultado es bastante bueno para mi gusto. Y recordemos que esto no es un buscador de imágenes, que está limitado a las imágenes ya existentes que tenga catalogadas. Por el contrario, las herramientas de inteligencia artificial como dal e 2 Midjourney o Stable Diffusion generan imágenes nuevas combinando elementos aprendidos durante el entrenamiento, en formas que tengan sentido para el prompt recibido. Ahora que ya hemos dado un rápido vistazo a las capacidades de estas herramientas generativas basadas en inteligencia artificial, volvamos a nuestra pregunta inicial. ¿La inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo en profesiones creativas? Para entender el contexto, vámonos hacia atrás en el tiempo para ver cómo otras tecnologías han impactado el trabajo y así hacernos una idea de cómo puede encajar esta nueva ola de tecnologías en nuestro futuro cercano. Hasta donde sabemos, todo comenzó hace cientos de miles de años cuando nuestros ancestros Homo sapiens y neonatales aplicaron un primer enfoque en el que inventaron sofisticadas herramientas de piedra para romper y cortar, amplificando la potencia y la precisión de sus propias manos. Después inventaron el arco y la flecha para matar presas desde mucho más lejos, amplificando la potencia de sus músculos, y usaron el fuego para ampliar la variedad de los alimentos que su estómago podía procesar. Después vino un segundo enfoque, donde además de construir herramientas para amplificar las capacidades de su propio cuerpo, nuestros ancestros aprendieron a domesticar a otros seres vivos, para que los ayudaran con sus habilidades especiales. El mejor ejemplo es el perro, que con su olfato y oído muy superiores a los humanos, ampliaron muchas veces la efectividad de un cazador o de un guardia. El perro pastor también, por su inteligencia, se volvió el socio infaltable de los pastores, porque ya saben cómo es que hay que arrear a las ovejas para que no se pierdan cuando las llevan entre el corral y un pastizal. También está el caso de los gatos, a quienes les damos techo, comida, juguetes, veterinario, y a cambio ellos esencialmente hacen lo que se les da la gana. Ahí ya no sé si nosotros los domesticamos a ellos o si ellos nos domesticaron a nosotros. <risa> También está el ejemplo del caballo, que por su fuerza, velocidad o inteligencia permitieron que los mensajeros y los soldados pudieran viajar mucho más rápido, llegando más lejos. Lo mismo pasó con los halcones cazadores, las palomas mensajeras, los halcones entrenados para interceptar las palomas mensajeras del enemigo, etc. 
Todos estos avances tecnológicos han tenido algo en común. La herramienta eliminó o facilitó una tarea manual del trabajador, pero no el trabajo en sí, que está compuesto por una variedad de tareas ejecutadas según el criterio del trabajador. Conclusión número 1. Si ya tenemos claro que las herramientas tecnológicas facilitan tareas de un trabajador, pero no reemplazan realmente al trabajador, veamos la diferencia entre una máquina y un ser vivo domesticado. Si un mensajero mejora una de sus tareas, por ejemplo, desplazarse del origen al destino, usando una bicicleta o una moto, llegará muy rápido, pero siempre le va a tocar dirigir el manubrio, acelerar y frenar. Incluso se hace la misma ruta todos los días. En cambio, si adopta para esas tareas un caballo bien entrenado, con el tiempo el animal se aprende la ruta y el mensajero solo tiene que darle la instrucción de que lo lleve a su destino, sin controlar cada uno de los detalles de la tarea, como si toca con un vehículo. Algo similar pasa con los pastores. Para arrear las ovejas en una dirección, que es una de sus tareas, el pastor puede correr y gritar para asustarlas. O puede facilitar esa tarea montándose en una herramienta tecnológica como una cuatrimoto y sonando una bocina. Sin embargo, el pastor siempre va a tener que controlar cada uno de los aspectos de la tarea, no la puede legar en la cuatrimoto. Otro enfoque podría ser adoptar un perro pastor, que son tan inteligentes que si el pastor le da la orden de agarrar las ovejas, el perro va y lo hace solito. Es decir, el pastor sí le puede legar la tarea a un perro bien entrenado. Aquí llegamos a una segunda conclusión. Las tecnologías que amplifican las capacidades del cuerpo humano necesitan ser operadas por alguien, mientras que los animales bien entrenados pueden poner a nuestro servicio sus habilidades especiales casi sin supervisión. Es decir, se les pueden delegar ciertas tareas. Volviendo al tema de la inteligencia artificial, creo que en el corto y mediano plazo, la adopción de estas herramientas se parece más a la revolución que supuso la domesticación de seres vivos que a la operación de las herramientas que amplifican directamente nuestras capacidades. ¿Por qué? Porque a ChatGPT o Stable Diffusion sí le podemos delegar una tarea a partir de un buen prompt, sin operarlas ni controlar directamente su ejecución. En este punto, seguramente estás pensando que todo esto suena demasiado bonito para ser cierto. ¿Dónde está la trampa? You assume correctly. Efectivamente, vimos que algunas de las imágenes generadas por las inteligencias artificiales tenían ojos raros, brazos de sobra o les faltaban dedos. Lo mismo pasa con ChatGPT, que a veces comete pequeños errores que solo pueden ser identificados por un experto en el tema sobre el que se le está preguntando. Además, se necesita cierta habilidad para armar un prompt en lenguaje natural que logre aprovechar al máximo las capacidades de la herramienta con el mínimo de efectos no deseados, algo que se conoce popularmente como prompt engineering. Este es otro argumento para sustentar por qué no creo que estas herramientas nos vayan a dejar sin trabajo en el corto plazo, siempre y cuando nos adaptemos para aprovecharlas. Quienes se nieguen a delegar ciertas áreas de su trabajo en herramientas de inteligencia artificial van a tener que encontrar otros nichos donde estas herramientas tengan limitaciones. Ya les pasó a los pintores. En el siglo XIX, quienes hacían retratos o paisajes vieron que las cámaras fotográficas hacían mucho más rápido que ellos la tarea de registrar la realidad. Aquellos cuyo único valor como pintores era su habilidad para copiar la realidad con el pincel, se quedaron sin trabajo. Pero quienes tenían ojo artístico y aprendieron a usar cámaras fotográficas, siguieron el negocio y lograron llegar a donde pocos pintores habían llegado antes. Otros pintores vieron esta crisis del arte figurativo como una oportunidad y desarrollaron otras corrientes artísticas como el cubismo o el expresionismo, formas de arte donde la fotografía no tenía un uso. De la misma forma, un programador cuya principal habilidad era recordar paquetes de software, funciones y parámetros, no va a ser competencia para otro programador que use ChatGPT o Copilot para generar funciones y métodos, ya que es como tener un Stack Overflow directamente en el editor de código. A propósito, un saludo a Julián Rodríguez de Grid que sugirió que un buen uso para estas herramientas es generar las pruebas unitarias, que son pequeños programas que prueban automáticamente que el código sí esté respondiendo como se espera a medida que se le hacen cambios. Esta es una de las tareas que más pereza nos dan los desarrolladores de software, pero que son importantes cuando se construye un producto muy grande y complejo. Aquí cobra mayor importancia conocer muy bien cómo funciona la tecnología, cuáles son sus limitaciones para poder saber cuándo un código generado por la inteligencia artificial, si es una solución válida al problema o si tiene fallas. Y en ese caso, saber cómo formular la petición a la herramienta para que genere el código apropiado, que fue lo que hizo Juliana Maya con la aplicación Django que mencioné al principio. Volviendo a la analogía con el pastor y el perro, se trata de aprovechar las habilidades de estos seres que hemos entrenado, como ChatGPT o Copilot, que son buenas para recordar cuáles paquetes de código son apropiados para implementar la funcionalidad requerida, cuál es la sintaxis necesaria, cómo se deben preparar los datos para poder ser procesados, etc. 
Además, un programador humano generalmente es fuerte en otras tareas del trabajo como entender una oportunidad o un problema de negocio, proponer una solución general y partirla en sus procesos más pequeños hasta que llegue a traducirlos en código que puede ser generado por la máquina. Esa es una habilidad que todavía no está al alcance de las herramientas de inteligencia artificial y en la que podemos prosperar. Otras profesiones creativas como la comunicación también se pueden beneficiar de estas tecnologías. Por ejemplo, para la revisión bibliográfica inicial para un tema, generar el borrador de, una, de la explicación de un concepto en el cual la inteligencia artificial haya sido entrenada, etc. Al final del día, el comunicador tiene que revisar, corregir y complementar el texto, pero usando unos prompts muy bien redactados, la máquina le puede facilitar el 80% del trabajo. En mi caso, le pedí a ChatGPT que me sugiriera un título para este video, a partir de los primeros párrafos del guión. También un resumen para publicar en redes sociales, que son tareas en las que no soy muy bueno y en las que la herramienta me agilizó el trabajo. Finalmente, ¿qué podemos decir sobre la pregunta inicial? Primero, que las tecnologías facilitan tareas de un trabajo, no reemplazan al trabajador. Segundo, las herramientas de inteligencia artificial son un nuevo tipo de herramientas, parecidas a cuando nuestros ancestros domesticaron y entrenaron animales para delegarles tareas. Eso significa que no las superamos directamente ni vamos haciendo ajustes durante la tarea, sino que esperamos a que termine la tarea que le delegamos y ahí revisamos si cometió errores, como haríamos con un aprendiz en un taller. Tercero, para permanecer vigentes, debemos adoptar estas herramientas y aprender cómo formular buenos prompts que tengan resultados específicos. Cuarto, debemos conocer muy bien el tema en el que estamos trabajando mientras somos conscientes de las debilidades de la máquina, de tal forma que podamos detectar y corregir cualquier error. Quinto, debemos fortalecernos en aquellos aspectos del trabajo donde las inteligencias artificiales todavía son débiles, como entender problemas complejos o crear nuevos enfoques. Lamentablemente, a diferencia de otras tecnologías que se adoptaban lentamente y permitían a la gente adaptarse, las inteligencias artificiales están reemplazando tareas tan rápido que está dando menos tiempo para que los trabajadores se adapten. Por eso creo que el mejor enfoque es el de las protagonistas de Hidden Figures, unas matemáticas que hacían a mano los cálculos para las trayectorias de las naves de la NASA. Cuando llegaron los primeros computadores electrónicos, ellas inmediatamente se pusieron a aprender a programarlos. Y gracias a sus conocimientos de matemáticas y los problemas específicos de la navegación espacial, podían programar y detectar errores en los resultados más fácilmente que cualquier ingeniero enviado por el fabricante de los computadores. En conclusión, se adaptaron rápido para seguir en el trabajo cuando las tareas fueron transformadas y facilitadas por la tecnología. En resumen, no, las inteligencias artificiales no nos van a quitar el trabajo, siempre y cuando nos adaptemos. ¡Rápido! Gracias.